പി സി വിനിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികൾ ചെറിയ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഫാക്ട് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മരുഭൂമികൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളിലും അതായത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ വൻകരകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് മരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം പൊതുവായിട്ട് അവിടെയാണ് മരുഭൂമികൾ കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇത് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളിലും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ വൻകരകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മരുഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം ഇനി മരുഭൂമികളെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഫാക്ടുകൾ നോക്കാം മരുഭൂമികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എറിമോളജി എറിമോളജിയാണ് മരുഭൂമികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ലോക മരുവത്കരണ നിരോധിത ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ പതിനേഴാണ് മരുവത്കരണ നിരോധിത ദിനം ജൂൺ പതിനേഴ് ഇനി യു എന്നിൻ്റെ മരുവത്കരണ നിരോധിത വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് യു എൻ മരുവത്കരണ നിരോധന വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഇനി മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാർട്ടിക്കയാണ് മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാർട്ടിക്ക ഇനി മരുഭൂമികളില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡമാണ് യൂറോപ്പ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മരുപ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമികളില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറോപ്പാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം മരുഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റാണ് വാണിജ്യവാദം കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക മരുഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റാണ് വാണിജ്യവാദം മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോഫൈറ്റുകൾ മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് സീറോഫൈറ്റുകൾ ഇനി ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം അറ്റക്കാമയിലാണ് ചിലിയിലാണ് അറ്റക്കാമ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശമാണ് അറ്റക്കാമ ഇനി മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ശിലകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസൽബർഗ് ഇൻസൽബർഗ് എന്നാൽ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ശിലകളാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസൽബർഗ് ആണ് അയേഴ്സ് റോക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അയേഴ്സ് റോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മരുഭൂമി മരുഭൂമിയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് റങ്ങിപ്പോ ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് റങ്ങിപ്പോ ഇനി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മരുപ്പച്ചയാണ് അൽ അഹ്സ സൗദിയിലാണ് അൽ അഹ്സ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറകൾ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹമ്മദ പാറകൾ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശമാണ് ഹമ്മഡ ഇനി മണൽ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശം എർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയാണ് റെക്സ് ഇപ്പൊ പാറകൾ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശം ഹമ്മഡ മണൽ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശം എർഗ് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയാണ് റെക്സ് കുതിരലാടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ തിട്ടയാണ് ബർക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യമായ പ്രദേശമാണ് മരുപ്പച്ച മരുപ്പച്ച എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലെ ജലം ലഭ്യമായ പ്രദേശമാണ് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം മരുഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗം അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒട്ടകമാണ് ഇത്രയാണ് മരുഭൂമികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് വിവരങ്ങൾ മരുഭൂമികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എറിമോളജി ലോക മരുവൽക്കരണ നിരോധിത ദിനമാണ് ജൂൺ പതിനേഴ് യു എൻ മരുവൽക്കരണ നിരോധന വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക മരുഭൂമി ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡമാണ് യൂറോപ്പ് മരുഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റാണ് വാണിജ്യവാദം മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് സീറോഫൈറ്റുകൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശമാണ് ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ശിലകളാണ് ഇൻസൽബർഗ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസൽബർഗ് ആണ് അയേഴ്സ് റോക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് റങ്ങിപ്പോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മരുപ്പച്ചയാണ് അൽ അഹ്സ
മണൽ നിറഞ്ഞ മരുപ്രദേശം എർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയാണ് റെഗ്സ് ഇനി കുതിരലാടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ തിട്ടയാണ് ബർക്കൻസ് മരുഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യമായ പ്രദേശമാണ് മരുപ്പച്ച അവസാനമായിട്ട് മരുഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗം ഒട്ടകമാണ് ഇനി ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നോക്കാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ മരുഭൂമി ആഫ്രിക്കയിലാണ് സഹാറ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ എന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മരുഭൂമിയും സഹാറയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയതുമായ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ ഇനി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടാണ് ത്വാറഗ് വംശ ത്വാറഗ് വംശജർ കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമ സഹാറയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു സഹാറയിലാണ് ത്വാറഗ് സഹാറ ത്വാറഗ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സഹാറയിലാണ് ത്വാറഗ് വംശജർ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മരുഭൂമി ത്വാറഗ് വംശജർ കാണപ്പെടുന്നത് സഹാറയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗോപി ഗോപി എന്നത് ഏഷ്യയിലുള്ള മരുഭൂമിയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ഗോപി മരുഭൂമി ഗോപി ഒരു ശീത മരുഭൂമിയാണ് കേട്ടോ തണുത്ത മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപിയാണ് മംഗോളിയിലും ചൈനയിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഗോപി അപ്പൊ ഗോപി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് തണുത്ത മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏഷ്യയിലാണ് മംഗോളിയിലും ചൈനയിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് താർ മരുഭൂമി രാജസ്ഥാനിലാണ് താർ മരുഭൂമിയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലേ രാജസ്ഥാനിലാണ് കൂടുതൽ മരുഭൂമി കാണപ്പെടുന്നത് അത് താർ മരുഭൂമിയാണ് ഇനി താർ മരുഭൂമിയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേരാണ് ലൂ ലൂ എന്നത് താർ മരുഭൂമിയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റാണ് വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് കേട്ടോ ലൂ അപ്പോൾ ലൂ വീശിയെടുക്കുന്നത് താർ മരുഭൂമിയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും താർ മരുഭൂമിയാണ് നമുക്കൊരേ ഒരു മരുഭൂമിയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് താർ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ താർ മരുഭൂമി ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താർ മരുഭൂമിയുടെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചോലിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള താർ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ചോലിസ്ഥാൻ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് താർ മരുഭൂമി കൂടുതൽ ഭാഗം രാജസ്ഥാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താർ മരുഭൂമിയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ലൂ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു താർ മരുഭൂമിയുടെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഭാഗമാണ് ചോലിസ്ഥാൻ ഇനി ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മരുഭൂമിയാണ് നമീബ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മരുഭൂമിയാണ് നമീബ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഡൂൺ സെവൻ കാണപ്പെടുന്നതും നമീബിലാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മരുഭൂമിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് നമീബ് കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റക്കാമ അറ്റക്കാമ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ചിലിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചുക്കിക്കാമറ്റ എന്ന ചെമ്പ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റക്കാമയിലാണ് പറ്റക്കാമ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചുക്കിക്കാമറ്റ എന്ന ചെമ്പ് ഖനി കാണപ്പെടുന്നു അടുത്താണ് കലഹാരി ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റൊരു മരുഭൂമിയാണ് കലഹാരി മരുഭൂമി ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കലഹാരി മരുഭൂമിയാണ് കലഹാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികളാണ് ബുഷ്മൻ ഇത് മുന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുഷ്മൻ നിവാസികൾ കലഹാരി മരുഭൂമിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കലഹാരിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കലഹാരി മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറാപ്പ വജ്രഖനി കാണപ്പെടുന്നതും കലഹാരി മരുഭൂമിയിലാണ് അപ്പൊ ഫോസിൽ മരുഭൂമി ബുഷ്മൻ എന്ന നിവാസികൾ കാണപ്പെടുന്നു ഒറാപ്പ വജ്രഖനി ഇതെല്ലാം കലഹാരി മരുഭൂമിയിലാണ് ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുഭൂമിയാണ് തക്കലമക്കാൻ മരുഭൂമി മരണത്തിന്റെ മരുഭൂമി മടങ്ങി വരാനാകാത്ത ഇടം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് തക്കലമക്കാൻ മരുഭൂമിയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ചൈനയിലാണ് നെഗേവ് ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുഭൂമിയാണ് നെഗേവ് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള മരുഭൂമിയാണ് നെഗേവ് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിലാണ് നെഗേവ് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു സലാരി ഡി ഉയൂനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ മരുഭൂമിയാണ് ബൊ
കാനഡയിലാണ് വടക്ക് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് സഹാറ ഏറ്റവും ചെറുത് ഒരു കാറിന് കിടക്കാൻ എത്രയും മാത്രം വലിപ്പമുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കാർ ക്രോസ് കാനഡയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കൻ ഉപഭൂണ്ഡത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുഭൂമിയാണ് പാറ്റഗോണിയ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ അർജൻറ്റീനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാറ്റഗോണിയ അർജൻറ്റീനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറേബ്യൻ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ബഡോയിനുകൾ എന്ന വംശജർ കാണപ്പെടുന്നത് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇത് എസ് സി ആർ ടി പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബെഡോയിനുകൾ എന്ന വിഭാഗക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇനി സിപ്സൺ ഗിബ്സൺ ഈ മരുഭൂമികൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചായമിട്ട മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് വിക്ടോറിയ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നു മൊജാവി മരുഭൂമി വടക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നൂബിയൻ സുഡാനിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മൊജാവി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സിപ്സണും പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിപ്സൺ ഗിബ്സൺ ഇവ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ചായമിട്ട മരുഭൂമി വടക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് വിക്ടോറിയ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നു മൊജാവി വടക്ക് അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്നു നൂബിയൻ സുഡാനിൽ കാണപ്പെടുന്നു മരുഭൂമികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവ ഏത് വൻകരയിലാണ് ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം മൊത്തം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികളാണ് സഹാറ നമീബ് കലഹാരി നൂബിയൻ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികളാണ് ഗോബി തെക്ലമക്കാൻ നെഗേവ് താർ വടക്ക് അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികളാണ് മൊജാവി കാർ ക്രോസ് ചായമിട്ട മരുഭൂമി ഇവ ഇനി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികളാണ് അറ്റകാമ സലാരി ഡി ഉയോനി പാറ്റഗോണിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമികളാണ് സിബ്സൺ ഗിബ്സൺ ഗ്രേറ്റ് വിക്ടോറിയ ഇവ അപ്പം ഇത്രയാണ് മരുഭൂമികളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസുകൾ പുസ്തകത്തിലെ ഫാക്ട്സ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്